രുചിക്കൂട്ട് കുക്കറി ഷോയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഈ രുചിക്കൂട്ട് കുക്കറി ഷോ ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയനെ വെജിറ്റേറിയനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിഷസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് ഒരു നോൺ വെജിറ്റേറിയന് വെജിറ്റേറിയൻ ആകാൻ അത്ര വലിയ എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതിനൊരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ കൺവേർഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുന്നതിന് സാധിക്കും ഇന്ന് ഞാൻ അതിന് ഓവോ ലാക്ടോ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസ് എന്ന് പറയും ഇന്നത്തെ ഡിഷ് ഒരു സോയ വെജി ബർഗറാണ് ഈ സോയ വെജി ബർഗറിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് സോയ ചംസ് ആണ് ഏത് കടയിലും ലഭ്യമാകുന്ന ബാർബർ ഷോപ്പിലല്ല അല്ലാത്ത ഏത് കടയിലും ഈ സോയ ചംസ് ലഭ്യമാണ് ഞാൻ ഉൾനാടുകളിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കടകളിൽ പോലും ഈ സോയ ചംസിൻ്റെ ബാഗുകളിൽ കുക്കി കിടക്കുന്നതാണ് വളരെ വില കുറഞ്ഞ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് ഈ സോയ ഇന്ന് ഒരു ദുഷ്കീർത്തിക്ക് ഇടയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ട്രിപ്സിൻ എന്ന എൻസൈമിനെ അത് ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഫാക്റ്റ് ആണെങ്കിലും എത്ര ശതമാനം അത് എൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം വെറും മൂന്ന് ശതമാനം അതേസമയം സോയ എന്ന് പറയുന്ന പദാർത്ഥം എ ന്യൂട്രിയൻ്റ് ആണ് ഒരു മെനി ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ട് അതൊരു ഗുഡ് ഫുഡ് സ്റ്റഫാണ് അതിൽ ധാരാളം ഐസോ ഫ്ലേവോൺസ് ഉണ്ട് ഫൈബർ ഉണ്ട് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട് ഒത്തിരി മൈക്രോ ന്യൂട്രിയൻസും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഹെൽത്ത് ബെനിഫിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ നെഗ്ലിജിബിൾ ഓൾമോസ്റ്റ് നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബാഡ് ഇഫക്ട്സിനെ ഔട്ട്വേ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് സോയ സോയ പ്രോഡക്ട്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ശങ്കയും വേണ്ട ഇന്നത്തെ റെസിപ്പിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം സോയ വെജി ബർഗർ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോയ ചങ്സ് ദെൻ ഡൈസ്റ്റ് ടൊമാറ്റോ ദെൻ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ദെൻ ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് ക്യാരറ്റ് ദെൻ ഓണിയൻസ് ദെൻ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് സോൾട്ട് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് എ ഫ്യൂ ഗാർലിക് എ ഫ്യൂ ജ്യൂസ് ആൻഡ് ഓറിഗനോ സിലാൻഡ്രോ അല്ല മല്ലിയില പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് അതിൽ നമ്മൾക്ക് ഈ ക്യാരറ്റും ഗ്രീൻ പെപ്പറും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാപ്സിക്കവും ടൊമാറ്റോയും ഡൈസ് ചെയ്യണം ആ ഡൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ സോയ ചങ്സിനെ തിളപ്പിക്കണം ഈ സോയ ചങ്സ് ഒരു വലിയ ഒരു നല്ല പാലറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനമല്ല അതിനെ നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ട് നല്ലവണ്ണം വാഷ് ചെയ്താൽ അതിന് പ്രിയകരമായ ടേസ്റ്റ് മാറി കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ അതിന് ഏത് രുചി കൊടുക്കുന്നു ആ രുചിയിൽ അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് സോയ ചങ്സിനെ തിളപ്പിക്കാം സോയ ചങ്സ് രണ്ട് കപ്പ് വേണം അതിന് നമ്മൾ വെള്ളം ആറ് കപ്പ് വെള്ളം എടുത്ത് തിളപ്പിക്കണം ഇന്ന് എല്ലാവർക്കും വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ സമയം ലാഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നേരത്തെ ആറ് കപ്പ് വെള്ളം ഇവിടെ തിളയ്ക്കാനായിട്ട് വെച്ചു ഇപ്പോഴിത് തിളയ്ക്കുകയാണ് അതിലോട്ട് ഒരു കപ്പ് ഈ സോയ ചങ്സ് തിളയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ അത് ആ വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വലുതാകും വലുതാകും നിങ്ങളത് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അത് വലുതായിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ ടു ഇപ്പോഴത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ അടച്ച ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കണം ഓക്കെ ആ പാർട്ടീസ് ഓവർ പിന്നെ അടുത്തത് ഈ അത് റെഡി ആകുന്ന സമയം നമുക്ക് ഒണിയനും ക്യാരറ്റും എല്ലാം ഡൈസ് ചെയ്യാം
ഫോറിൻ കളർ കത്തികളെക്കാട്ടും ഒക്കെ നല്ല നല്ലത് നമ്മുടെ നാടിൻ കത്തിയാണ് വളരെ തിന്നാണ് വളരെ ഷാർപ്പാണ് എനിക്ക് വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെയുള്ള കത്തികൾ മറ്റേത് ടൊമാറ്റോ കണ്ടിക്കാനും ബനാനാസ് സ്ലൈസ് ചെയ്യാനും യോജിച്ചു പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കത്തി ഏതും കശ്മീർ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ധൃതിയിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഒരു നാലായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബ്ലെൻഡറിലോട്ട് ഇട്ടാലും അതും നമ്മുടെ പർപ്പസ് സെർവ് ചെയ്യും പക്ഷെ കാണാൻ കൂടുതലും വൃത്തിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് പക്ഷെ ധൃതിയായിട്ട് കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലഞ്ച് പാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതുണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ പൾസ് വേണം നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ആ പൾസ് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത് സ്ലൈസ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കിട്ടും ഡൈസ് ചെയ്യുക കുറേ പേർക്ക് പച്ചമുളക് സാൻഡ്വിച്ചസിൽ ഇഷ്ടമല്ല അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഇതിന് പകരം കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കാം കുരുമുളക് പൊടി അതൊരു കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇതിൽ പ്ലെന്റി ഓഫ് ഫൈബറും ഉണ്ട് പ്രോട്ടീനും ഉണ്ട് റീബോ ഐസോ ഫ്ലേവോൺസ് ഉണ്ട് വെറുതെ കടിച്ച് ബ്രേക്കിനൊക്കെ സ്നാക്കിന് വേണ്ടി പൊട്ടറ്റോ ചിപ്സും കപ്പ ചി കപ്പയുടെ ചിപ്സും ഒക്കെ കഴിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടും ഇത് കഴിക്കുക ഈ ഹ്യൂമസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്പ്രെഡ് ഉണ്ട് അതും കൂട്ടി കഴിച്ചാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റിയറായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും റെഡ് ക്യാപ്സിക്കോം കിട്ടും ചിലപ്പം റെഡ് ഓർ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ എനി ക്യാപ്സിക്കം യു ക്യാൻ ആഡ് ടു ദിസ് അത് നമ്മുടെ ബർഗറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുകയേ ഉള്ളൂ കാണാനും ഭംഗി കാണും പക്ഷേ ബണ്ണിനകത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കത്തില്ല പക്ഷെ അല്ലാതെ ഈ ബർഗർ ബണ്ണിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാതെ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഏറ്റവും റൈറ്റ് വേ ഓഫ് ഈറ്റിംഗ് ഈറ്റ് അതിനെയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കി പക്ഷേ റൈസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സൈഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും റൈസും നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കഴിച്ച് ടയേർഡ് ആകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ സാൻഡ്വിച്ചസ് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അങ്ങേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ വെറൈറ്റി ഈസ് ദ സ്പൈസ് ഓഫ് ലൈഫ് അതുകൊണ്ട് എന്ന് എപ്പോഴും വെറൈറ്റി കൊടുക്കുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലെ യങ് മെന്നിനും വിമനിനും ഒക്കെ ഇഷ്ടം എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എപ്പോഴും വെറൈറ്റിയിൽ വലിയ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ചോറാണെങ്കിലും ഇന്ന് ചോറാണെങ്കിൽ നാളെ കുറച്ച് ചീര ഇട്ട് കൊടുത്താൽ അവർക്ക് അങ്ങേ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം ഇത് ഇപ്പം അവിടെ വെച്ച് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് സോയ ചാൻസാണ് ഇതിപ്പം റെഡിയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ആദ്യമായിട്ട് ഈ ക്യാരറ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇച്ചിരി കട്ടി കൂടി അത് ഒന്ന് ബ്ലെൻഡറിലിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അതായത് കുറേ കൂടെ സോഫ്റ്ററായിട്ട് കിട്ടും പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഇവിടെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ആദ്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒണിയൻ ഇടണം ഒണിയൻ ഇടുകയാണ് ഒണിയൻ്റെ എല്ലാ മെഷർമെൻറ്റ് രണ്ട് ഒണിയൻ കട്ട് ചെയ്താണ് ഈ ഗ്രീൻ ചില്ലി ഇടുന്നു ഈ ഗ്രീൻ ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ടു ഈ ടൊമാറ്റോ ഇതുപോലെ ഡൈസ് ചെയ്യണം കൊച്ചായിട്ട് ഡൈസ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ അകത്തെ ഈ പൾപ്പ് കൂടുതൽ വലുതാണ് വലിയ ടൊമാറ്റോ ആണെങ്കിൽ പഴുപ്പിച്ചിടം മാറ്റിയാലും അതിൻ്റെ ആ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് അത്രയും കൂടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ വീറ്റ് ഫ്ലവർ ഇടേണ്ടി വരും ഇത് 
ടൊമാറ്റോയും ഇതിലോട്ടിട്ടു ഈ നട്ട്സ് കാഷ്യൂ നട്ട്സ് ഈ കാഷ്യൂ നട്ട്സ് തന്നെ എപ്പോഴും ഇടണമെന്നില്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പീനട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ടാൽ മതി പക്ഷെ കുറേ പേർക്ക് പീനട്ട് അലർജി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് കാഷ്യൂ പിക്ക് ചെയ്യുന്നതേ ഉള്ളൂ നട്ട്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഓപ്ഷനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ടാൽ മതി ജ്യൂസ് ഒഴിക്കുന്നു ഇത് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂണാണ് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ സോൾട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുള്ളൂ ഒറിഗനോ ഒരു ടീസ്പൂണാണ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് യൂഷ്വലി ഒറിഗനോ വളരെ റെയറായിട്ടുള്ള ഷോപ്സിലേ കാണത്തുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ അജ്വിൻ അജ്വിൻ ഹോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് അയമോദകം അത് എവിടെയും കിട്ടും അത് ഇതിൻ്റെ വെരി ഗുഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ് അത് അത് ചേർത്താലും മതി ഇത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ സലാൻഡ്രോ ആണ് അത് മെഷർ ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അത് ഇട്ട് ഈ ചിക്കൻ ഫ്ലേവർ ആണ് അതിങ്ങനെ പൊടിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഇനി നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അതിനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും അന്നേരം അത് ശരിയാകും അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസ് കുടിക്കണം ഈ ഗാർലിക് ഇടണമെന്നില്ല പക്ഷെ ഐ പ്രിഫർ ഗാർലിക് ഇൻ എവരി ഡേ അതുകൊണ്ട് ഗാർലിക് ഞാൻ എൻ്റെ ഇതിൽ ഇടുന്നതേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ബേസിക് റെസിപ്പിയിൽ ഗാർലിക് ഇല്ല നിങ്ങളുടെ ഫ്ലേവർ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്താ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് അത് ആഡ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ പാകപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറയത്തില്ലേ എങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണിത് ബ്ലെൻഡറിലൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിലേ അതങ്ങ് ഒരു ലിക്വിഡി ആവുകയും പോകും അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചപ്പാത്തിയൊക്കെ കുഴക്കത്തില്ലേ അതുപോലെ ഇതിങ്ങനെ കുഴച്ച് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും അതിൻ്റെ സോൾട്ടിന് വേണ്ടി അതെല്ലാം സോൾട്ടിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല എല്ലാം പാകമായിട്ടിരിക്കുന്നു സോൾട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിന് അതുകൊണ്ടല്ലേ എല്ലാവരും പറയുന്നത് പാകത്തിന് ഉപ്പ് നമ്മളതിന് ഒരു പാറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വീറ്റ് ഫ്ലവർ ഇടുന്നത് രണ്ട് സ്പൂൺ ഇടുക എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മളിത് സ്പാറ്റില വെച്ച് കുഴച്ചാൽ ഇതുപോലെ കുഴഞ്ഞ് കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് കൈ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരെണ്ണം കൂടി ഇട്ട് നോക്കുക കാണാൻ നല്ല കളർഫുൾ ആണ് ഗ്രീനും റെഡും പിന്നെ ഓറഞ്ചും എല്ലാം കൂടെ മനോഹരം ഞാൻ ഒന്ന് ഉരുട്ടി നോക്കുവാണ് പാറ്റി ഉണ്ടാക്കാൻ അത് റൈറ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ആണോ എന്ന് അറിയാനും വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കൈ നിറയുന്ന ഒരു ബോൾ ഉണ്ടാക്കുക ഈ ബണ്ണാണ് പണ്ണിന് ഇത്രയും വലിപ്പം മതിയായിരിക്കും ആ ബണ്ണിന് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബണ്ണിന് ഇത്രയും വലിപ്പം മതിയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇപ്പം റെഡിയായി പാറ്റിക്ക് റെഡിയായി ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ഒരു ഷാലോ ഫ്രൈയിങ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ പാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഹാൻഡ്ഫുൾ ഓഫ് ഈ പാറ്റി ഡാൻസ് സോയ മിക്സ് മിക്സ്ചർ എടുക്കണം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ പരുത്ത ഓൾമോസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ഹാവ് ദ സെയിം This is good enough for the sandwich bun. ഞാൻ 
another call second second pack is done ഈ പാറ്റീസ് റൈസിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ നല്ലതാ ചപ്പാത്തിയിൽ എഗ്ലസ് മയനൈസ് വെച്ചിട്ട് ഇത് വെച്ച് റോൾ ചെയ്താലും നല്ലതാണ് യു ഹാവ് ടു യൂസ് ഇൻ മെനി വേസ് സോയ ചങ്സിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബ്ലാക്ക് ബീൻ ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലാക്ക് ബീൻ ബർഗർസ് ഉപയോഗിക്കാം ബ്ലാക്ക് ബീൻസ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടത്തില്ലേ ഒരു കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പയർ അത് ഇതുപോലെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് അരച്ചാൽ ഇക്വലൻ ടു സോയ ഈ ലഗൂസ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം ഈ പോഡഡ് ബീൻസ് ആണ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ സോയ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രയോജനകരമാണ് സോയായും അതുപോലത്തെ ഒരു ബീനല്ലേ എല്ലാ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ലഘൂംസ് ഇപ്പം അമേരിക്കയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫുഡ് പിരമിഡിൻ്റെ എല്ലാം ലോവർ ലെവലിൽ ലഘൂംസിനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് ബീൻ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കി ഉണ്ടാക്കാം ചിക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടലയാണ് കടല ഇങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് ഒന്ന് ബോയിൽ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അരച്ചാൽ അതിൻ്റെ കൂടി ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ചേർത്താൽ മതി ഈ ഇതേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് അതിന് ചേര ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് നല്ല ഒരു ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് ചിക്കി ബർഗർ ബ്ലാക്ക് ബീൻ ബർഗർ ദെൻ റെഡ് ലെൻഡിൽ ബർഗർ വാട്ട് എവർ ദ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ നെയിം ദാറ്റ് ഗീസ് ദ നെയിം ടു ദ ബർഗർ ഇത് ഒരു വെജി ബർഗർ സോയ വെജി ബർഗർ ആണ് അധികം എണ്ണയൊന്നും അത് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല അധികം എണ്ണയൊന്നും അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് റെഡി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒഴിച്ച അതിൽ ഒട്ടും തന്നെ ഓയില് യൂസ് ചെയ്യുക അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓയില് അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതധികം ഓയിൽ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്ന സാധനമല്ല the patty is ready nammal adine oil it drain cheyittu mathiya vai ഇപ്പോഴ് ഞാൻ അതിനെ ഒരു സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കാൻ പോവുകയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ആക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പല തരം കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ബൺസും ഓണിയൻസും ടൊമാറ്റോ സ്ലൈസസും ലെറ്റസിൻ്റെ ഒരു ഫോമും പിന്നെ മയണൈസുമാണ് ഈ എഗ്ലസ് മയണൈസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു അരക്കപ്പ് ഓയിലും കാൽ കപ്പ് കോൾഡ് മിൽക്കും ഒരു ഡാഷ് ഓഫ് സോൾട്ടും ആൻഡ് ക്വാർട്ടർ ടീസ്പൂൺ ഓഫ് ലെമൺ ജ്യൂസും കൂടെ മിക്സിയിലിട്ട് ഒരു അര മിനിറ്റ് അടിച്ചാൽ മതി വൈറ്റ് ക്രീമി തിക്ക് മയണൈസ് ഇട്ടും അത് എഗ്ലസ് മയണൈസ് ആണ് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ ബൺ എടുക്കുക അതിനെ രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് മയണൈസ് വരട്ടുക രണ്ട് സൈഡിലും മയണൈസ് വരട്ടും അതായത് ഇത് അത്ര അധികം വലിയ കാലറി ഒന്നും ഇല്ല ഒരു വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ ലെറ്റസ് വെച്ചു രണ്ട് ഭാഗത്ത് വെച്ചു എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ഈ ബോഡിയിലേക്ക് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഓരോ സ്ലൈസ് ടൊമാറ്റോ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെക്കണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലേ അത് കെച്ചപ്പ് കെച്ചപ്പ് 
ഈ പണ്ണിന്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ പെരട്ടുക ഒത്തിരി ആയാലും അത്രയും ടേസ്റ്റി ആകത്തില്ല എന്നിട്ട് ഈ ഈ സൈഡിൽ പെരട്ടി പിന്നെ ഈ ഓണിയൻ ഇങ്ങനെ വഴറ്റുക വഴറ്റ് ഇച്ചിരി ഈ തിക്കറായിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ട് തിക്കറായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത ഈ ഓണിയൻ അല്പ ഒരു കുരുമുളകും പിഞ്ചോ സോൾട്ടും ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെച്ചാൽ അത് ഫ്ലേവർ കൂടുതലായിട്ട് അതിന് ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റേ ബൺസിനും ബർഗർ ഉണ്ടാക്കാം ഇത് ഹാംബർഗർ റെഡിയായി മീറ്റല്ല ഇത് വെജി ഹാംബർഗേഴ്സ് ആണ് വിളിക്കാം ഇതിനെ ഇത് പ്യുവർ ഒരു മീറ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആണ് ഇക്വൽ ഇൻ ടു മീറ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂളിലൊക്കെ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഗുഡ് ലഞ്ച് ആയിരിക്കും പിന്നെ അഡൽട്ടിന് ഒരു സ്നാക്ക് ആയിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ നല്ലതാണ് ഹെൽത്തി സ്നാക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇതിനെ കണ്ടിന്യൂ ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഗാഡ് ബ്